अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है और मैं इस चैनल पर भी आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा जैसे मैं अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में करवाता हूँ तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट फाइव लेकर आया हूँ तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के चार पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिले सबसे पहले तो चलिए फिर आज किस वीडियो को स्टार्ट करते और देखते आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका है ट्राइंगल का ठीक है और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है ये टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन फाइव सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि चित्र में एक्स का मान क्या होगा ठीक है यहाँ पे आपको जो एक्स है यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करके इसका एंसर बताता हूँ फिर इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे सिक्सटी डिग्री एक एंगल दिया एक आपका फोर्टी दिया है इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ ठीक है सिक्स प्लस फोर्टी कर दूंगा तो बराबर मुझे क्या मिलेगा हंड्रेड डिग्री ठीक है और यही हंड्रेड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पे हंड्रेड ही क्यों आया ये मैं आपको बता देता हूँ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है तो कॉन्सेप्ट आपका ये रहा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंताकोणों के योग के बराबर होता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका त्रिभुज रहा ठीक है त्रिभुज आपका ये रहा यहाँ पे हमने क्या किया है त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया है ठीक है ये वाली देखिए इसको हमने क्या किया है आगे बढ़ाया हुआ इसको आगे बढ़ाया फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है यहाँ पे लिखा है क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण तो जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एंगल आपका होगा एक्स वाला ये क्या होगा ये आपका बहिष्कोण होगा क्या होगा बहिष्कोण होगा तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंताकोणों के योग के बराबर होगा तो दो सम्मुख अंताकोण आपके ये रहे जैसा कि आप देख सकते सिक्स और 40 तो इन्हीं के तो बराबर होगा ये बहिष्कोण जो आपका दिया गया है तो इसीलिए यहां पे 60 प्लस 40 किया और ऐड करने पर 100 डिग्री आया और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कितना इजी क्वेश्चन था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपके सामने रहा यहां पर लिखा हुआ क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंताकोड़ों के योग के बराबर होता है तो भुजा को हमने बढ़ाया आगे ये बना बहिस कोण और जो आपका अंता कोण जैसा कि आप देख सकते ये दोनों इन दोनों को ऐड किया आपको मिल गया यहाँ पे हंड्रेड डिग्री यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखिएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते आपसे पूछा गया है कि दो लंब वृत्तीय संकुओं की ऊंचाई का अनुपात एक अनुपात दो है यदि इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात तीन अनुपात चार हो तो संकुओं के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ठीक है ये आपका मैंसूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में देखिए आपको सबसे पहले दिया गया कि दो लंब वृत्तीय संकों की ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई का अनुपात वन रेशियो टू का दिया गया है और आधार की त्रिज्याओं का अनुपात यानी त्रिज्या का अनुपात कितना दिया थ्री रेशियो फोर तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके कितने संकु हैं दो संकु हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा दो लंब वृत्तीय संकों की बात यहाँ पर हो रही है तो सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर मान लिया माना पहले संकु की ऊंचाई क्या है H1 है और दूसरे संकु की ऊंचाई H2 है अब क्वेश्चन में आइए आपको यहां पे दिया गया है ऊंचाई में अनुपात कितना दिया गया है वन रेशियो टू का तो मैंने यहां पे लिख दिया ठीक है यानी H1 वन अनुपात एच टू इज इक्वल टू क्या हो गया वन रेशियो टू यह आपको क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले सं... पहले संकु की ऊंचाई H1 दूसरे की संकु की ऊंचाई हमने क्या मानी S2 फिर यहाँ पे H1 वन रेशियो एस लिख
पहले शंकु की त्रिज्या क्या है आर वन और दूसरे शंकु की त्रिज्या क्या है आर टू है अब क्वेश्चन में आइए तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया यदि इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः तीन रेतियों चार का है दोनों शंकुओं के ठीक है तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया माना पहले शंकु की त्रिज्या आर दूसरे की आर फिर यहाँ पे आर अनुपाते आर का रेशियो कितना दिया गया थ्री रेशियो फोर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इनसे कह रहा है क्वेश्चन आगे कह रहा है कि तो शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो आपके आयतन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये होता है आपका शंकु का आयतन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का लेकिन यहाँ पे दो शंकु दिए गए हैं तो फॉर्मूला तो हम लगाएंगे ही शंकु के आयतनों का अनुपात ठीक है फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन पहले के लिए पहले में मैंने क्या लगाया वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं पहले पहले शंकु की त्रिज्या हमने क्या मानी है आर वन मानी है ये देखिए पहले शंकु की त्रिज्या आर वन मानी है तो फॉर्मूला आपका होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पहले शंकु के लिए वन बाई थ्री लिखा पाई लिखा लेकिन त्रिज्या आर क्या है पहले शंकु की आर वन है तो यहाँ पे लिखूंगा आर वन ठीक है यानी आर वन त्रिज्या की जगह आर और हाइट यानी एच तो पहले शंकु की हाइट हमने क्या मानी है एच मानी है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पे एच लिखूंगा यानी वन बाई थ्री पाई आर वन स्क्वायर और एच आपका हो जाएगा अब आते हैं दूसरे शंकु के लिए नीचे में अपॉन में लिखा तो फॉर्मूला आपका वही होगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये आपका फॉर्मूला होता है तो वन बाई थ्री पाई आपका एज इट इज रहेगा और दूसरे शंकु की त्रिज्या हमने क्या मानी है आर टू मानी है तो आर आर की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे आर की जगह लिखूंगा आर टू का स्क्वायर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है और दूसरे शंकु की ऊंचाई एस तो इसीलिए यहाँ पे एस लिख दिया फॉर्मूला आपका होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच इसी फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ पे किया तो ये मैंने कर दिया अब जैसा कि आप देख सकते हैं वन बाई थ्री पाई और वन बाई थ्री पाई ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या आपका आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर बचा हुआ है तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको मैंने होल स्क्वायर में लिख लिया यानी आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर कर लिया फिर उसके आप अलावा आपका एच वन अपॉन एस टू बचा है तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया एच वन अपॉन एस टू अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आर वन अपॉन आर टू तो इसका रेशियो कितना दिया गया है देखिए ये त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ था आधार की त्रिज्या का अनुपात जैसा कि आप देख सकते हैं ये आर वन अपॉन आर टू का अनुपात थ्री रेशियो फोर का दिया गया है तो इसमें पुट कर देते हैं यानी थ्री बाई फोर का क्या हो जाएगा स्क्वायर फिर इसके बाद एच वन अपॉन एस टू तो इसका अनुपात क्या दिया गया तो एच वन अपॉन एस टू का आपका दिया गया वन रेशियो टू का जैसा कि आप देख सकते हैं तो वन रेशियो टू यहाँ पे कर देंगे तो एच वन अपॉन एस टू की जगह क्या किया वन बाई टू कर दिया ठीक है वन बाई टू वो आपका रेशियो में दिया गया तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होगा जैसे ये रेशियो में थ्री रेशियो फोर दिया गया था तो इसको मैंने अनुपात जैसा कि आप देख सकते हैं इस अनुपात को मैंने अपॉन में लिखा है आर वन अपॉन आर टू तो लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पे थ्री बाई फोर का स्क्वायर हो जाएगा और वन बाई टू आपका एज इट इज रहेगा तो तीन का स्क्वायर आपका नौ होता है चार का स्क्वायर सोलह और गुड़े एक बटे दो आपका ऐसे ही रहेगा अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए नाइन वन जा नाइन हो जाएगा सोलह दुनी आपका बत्तीस हो जाएगा यानी क्या आएगा नौ बटे बत्तीस जिसको हम लिख सकते हैं नाइन रेशियो थर्टी टू यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन में चेक कीजिए नाइन रेशियो थर्टी टू आपका कहाँ पर दिया गया है तो नाइन रेशियो थर्टी टू आपका दिया गया है ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है बस आपको यहाँ पे शंकु के आयतन का फॉर्मूला वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये पता होना चाहिए और प्रोसेस पता होनी चाहिए कैसे हमें करना है तो काफ़ी डिटेल में समझाया आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे क्वेश्चन क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपका पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में ठीक है और किस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ वृत्तीय माप आपका एक छोटा सा चैप्टर दिया गया उसी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज का एक कोण थ्री पाई बाई टेन है दूसरा कोण सिक्सटी सिक्स डिग्री है तो तीसरे कोण की माप रेडियन में क्या होगी आपको यहाँ पे रेडियन में बताना है ये आप
सबसे पहले त्रिभुज का एक कोण यानी पहला कोण आपको क्या दिया गया थ्री पाई बाई टेन दिया गया है अब पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है मैंने आपको कई बार बताया है कि थ्री पाई की वैल्यू आपकी होती वन एटी और बाई टेन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर आपका फिफ्टी डिग्री आएगा कितना आएगा फिफ्टी डिग्री ही तो आएगा टेन वन जा हो जाएगा टेन वन जा टेन टेन वन जा और टेन एट जा एटीन हो जाएगा आठ उधर चला जाएगा तो अट्ठारह तीन कितना होता है चौवन ही तो होता तो फिफ्टी इसको हमने पहले सॉल्व किया तो पहला कोण हमें क्या मिल गया फिफ्टी डिग्री मिल गया फिर क्वेश्चन में देखिए दूसरा कोड आपको क्या दिया गया 66 डिग्री दिया गया तो मैंने लिख दिया दूसरा कोड 66 डिग्री अब हमसे यहां पे तीसरे कोड की माप रेडियन में पूछा है तो तीसरा कोड तो हमें पता नहीं तीसरे कोड को मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया मैंने यहां पे लिखा कि माना तीसरा कोड बराबर क्या हो गया थीटा हो गया अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा चूंकि त्रिभुज के तीनों कोड़ों का योग क्या होता है एक डिग्री होता है कितना होता है एक डिग्री होता है यह आपको पता है तो यहां पर मैंने क्या किया तीसरा कोड आपका त्रिभुज का क्या था थीटा था दूसरा आपका क्या था तो दूसरा जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा कोड आपका छाछ था और पहला आपका चौवन था ठीक है इन तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यहां पे थीटा प्लस फिफ्टी फोर प्लस सिक्सटी सिक्स बराबर किसके होगा एक सौ अस्सी डिग्री के ही तो होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोड़ों का योगफल आपका क्या होता है एक सौ अस्सी डिग्री ही तो होता है तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू छाछ और चौवन को जोड़ दीजिए कितना आएगा आपका तो अगर मैं छाछ और चौवन को जोड़ दूं तो मेरा आएगा 120 कितना आएगा 120 आ जाएगा ठीक है इन दोनों को ऐड करने पर 120 आ जाएगा ठीक है मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ नीचे बगल में तो इन दोनों को ऐड किया थीटा प्लस चौवन प्लस छाछ आपका 120 हो जाएगा और बराबर 180 के ठीक है अब एक इधर है एक को उधर भेज दूंगा तो एक इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू आपका एक में से एक घट जाएगा और थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यानी थीटा इज इक्वल टू आपका एक सौ अस्सी माइनस एक सौ बीस ये आपका हो गया घटाने पर आपका आ जाएगा सिक्सटी डिग्री तो थीटा की वैल्यू हमें सिक्सटी डिग्री तो मिल चुकी है लेकिन ये तो हमारी डिग्री में है हमें इसको रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है सिक्सटी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाई वन से ये आपने पढ़ा होगा किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं पाई बाई वन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते तो मल्टीप्लाई करवाया अब जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो से जीरो कैंसिल सिक्स वन जा सिक्स और सिक्स थ्री जा एटीन क्या निकला पाई बाई थ्री बचा यानी रेडियन में माप आपकी क्या हो जाएगी पाई बाई थ्री रेडियन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन में चेक कीजिए पाई बाई थ्री रेडियन कहाँ दिया गया है तो ये आपका दिया गया ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बाई थ्री ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं आपसे एक बार पूछा जा चुका है चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर ये भी आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा जा चुका है तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे लिखा है कॉस 18 प्लस साइन 18 अपॉन में कॉस 18 माइनस साइन 18 का मान ज्ञात कीजिए मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट किया अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पहला स्टेप आपका ये होगा अंश व हर में क्या करेंगे कॉस 18 से भाग दे देंगे क्या करेंगे कॉस 18 से भाग देंगे तभी ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा क्योंकि हमें इस वैल्यू को क्या करना है वन बनाना है ठीक है तो कॉस अट्ठारह से अंश व हर में भाग दे दिया तो जब कॉस अट्ठारह से भाग देंगे एक कॉस अट्ठारह तो आपका क्वेश्चन में दिया अपॉन में कॉस अट्ठारह से डिवाइड किया फिर साइन अट्ठारह आपका क्वेश्चन में है कॉस 18 से डिवाइड कर दिया फिर यही नीचे भी यही काम किया कॉस 18 यहां पे क्वेश्चन में फिर उसके बाद कॉस 18 से डिवाइड और साइन 18 क्वेश्चन में फिर कॉस 18 से डिवाइड कर दिया ठीक है तो डिवाइड करने पर ये कॉस 18 18 कैंसिल कॉस 18 18 18 कैंसिल हो गया फिर ऊपर हमारा क्या बचेगा 1 प्लस साइन 18 अपॉन कॉस 18 हो जाएगा ठीक है और नीचे क्या बचेगा आपका ये तो कैंसिल होकर वन हो गया तो वन माइनस साइन अट्ठारह अपॉन कॉस हो जाएगा और जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका ये बराबर होता है टेन थीटा के तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा है साइन अट्ठारह अपॉन कॉस अट्ठारह क्या हो जाएगा वन तो आपका ऐसे ही रहेगा वन लिख दिया प्लस टेन अट्ठारह हो जाएगा फिर अपॉन में वन माइनस साइन अट्ठारह अपॉन कॉस अट्ठारह टेन अट्ठारह माइनस का हो जाएगा अब आगे वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिए यहाँ पे वन लिखा है ये कितने की वैल्यू होती है टेन पैंतालीस की वैल्यू आपकी वन होती है तो ये टेन पैंतालीस की वैल्यू लिखी टेन पैंतालीस यहाँ पर लिख दिया प्लस उसके बाद टेन अट्ठारह अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले में यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो चुका है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी ये आपका फॉर्मूला होता है तो टेन ए टेन बी आपका हो गया ठीक है फिर फॉर्मूले में
फिर उसके बाद ये जो आपका वन माइनस आया है ये आपका फॉर्मूला वाला है ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है यहाँ पे टेन ए हमारा क्या हो गया ये ए की वैल्यू जो वन थी ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू आपकी अट्ठारह है तो वन ये किसकी वैल्यू होती टेन पैंतालीस की यानी टेन ए टेन ए की जगह टेन पैंतालीस इसके बाद टेन भी आपका टेन अट्ठारह हो जाएगा फिर फॉर्मूले में आपका वन माइनस आता है फॉर्मूले में ही तो ये वन वो वाला है फिर उसके बाद टेन ए टेन ए की वैल्यू यहाँ पे वन है यानी टेन पैंतालीस ही तो होगी तो वन माइनस टेन पैंतालीस टेन अट्ठारह हो जाएगा तो इस स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो ये वन आपका ये वाला आया है ये ये वाला वन नहीं है ये फॉर्मूले वाला आपका वन है जो वन माइनस टेन ए आता है तो वन माइनस फॉर्मूले में उसके बाद टेन ए आता है तो टेन ए की वैल्यू वन यानी पैंतालीस यानी टेन पैंतालीस और टेन बी आपका ये हो गया टेन अट्ठारह ठीक है ये आवला तो यहाँ पे टेन अट्ठारह हो गया अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया यानी टेन ए ए की वैल्यू पैंतालीस और बी की अट्ठारह पैंतालीस प्लस अट्ठारह जोड़ देंगे तो टेन कितना हो जाएगा टेन सिक्सटी थ्री हो जाएगा यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ऑप्शन में चेक कीजिए टेन सिक्सटी थ्री कहाँ दिया गया है तो ये आपका दिया गया ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको चार क्वेश्चन बताया अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग